こんにちは、こんばんは、バリ島のビジネスマンです。今回は、グランド日光東京台場に7日間宿泊した際、最上階のレストラン、ザ・グリル・オン・サーティーズで、毎日朝食ブッフェを食べたので、その様子や、全メニューの中から食べて美味しかった順に、勝手にランキングもつけたので、よかったらご覧ください。このチャンネルでは、ホテルや海外生活に役立つ情報などをアップしています。もしまだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録もよろしくお願いしますまずは初日朝7時にビュッフェ会場に行くとすでに何組か並んでいました順番が来たので係の方が席に案内してくれますこちらの朝食ビュッフェのシステムはまずメインの食事を洋食か和食を選んでそれ以外のジュースサラダベーカリースープフルーツヨーグルトコーヒー紅茶などはおかわり自由のビュッフェスタイルとなりますではメインの料理を選んだので他の食事を取りに行きますこちらはヨーグルトのコーナーソースを蜂蜜とパイナップルソースから選べますこちらはパンのコーナー上の段には食パンが3種類下の段にはほうれん草のスコーンかぼちゃロール国産小麦のきびとうロール隣のスペースには上の段からクロワッサンチョコシュネック下の段は季節のフルーツのデニッシュカレーパイソーセージデニッシュがあります隣にはトースターが2台あるのでここでパンを焼くことができますそしてこちらはカレードリアとグラタンがありますこちらは冷たい飲み物のコーナー左からオレンジアップルグレープフルーツ野菜ジュースそして隣のピッチャーに入っているのが生メロンジュース横には東京牛乳豆乳その横には水と炭酸水もありますそしてこちらにはコーンフレークやグラノーラもありましたこちらはサラダのコーナーレタスハムかぼちゃサラダ鶏とブロッコリーのサラダミニトマトなどいろいろありますサラダにかけるパルメザンチーズドレッシングはごまドレッシングフランボワーズドレッシングサウザンドレッシング後ろにはワインビネガーバルサミコ酢オリーブオイルもありますこちらは果物のコーナーです。ぶどう、パイナップル、グレープフルーツ、バナナ、オレンジ、ライチもあります。では席に戻って食事をいただきます。はい、えー、朝食が来ました。えっと、このプレートに関しては、注文したら持ってきてくれます。えー、和食か、洋食まず選んで、洋食だったら、卵料理まず選んで、オムレツとスクランブルエッグと目玉焼きとか。僕ちょっとオムレツにしましたそして、えー、とベーコンかソーセージか、えー、これも選べます僕はちょっと厚切りベーコンを選びましたそうするとこうして、ね、きれいに盛り付けて持ってきてくれますあとはビュッフェ形式でこうしてパンを選ぶことができますクロワッサンこれがカレーみたいですカレーデニッシュこれソーセージデニッシュだそうですそしてこれは何かね天然酵母なんとかって感じです体に良さそうなパンなので1個持ってきましたでトースターで焼いて熱々で食べることができますこちらサラダはいサラダも取り放題ですあスモークサーモンですねスモークサーモンいっぱいありました、まあ、ハム代わりに食べれますしかぼちゃのサラダですねあとはもうすごいねソースもたくさんあって選びたい放題ですこれもすごい美味しそうですあとこれはねもうすごいすぐなくなっちゃいますあの生メロンジュースですこれ出た瞬間もうすぐなくなるので本当取りに行かないとみんな大人気でしたこれ、はい、あるうちに飲んどいた方がいいですうんもうおいしいメロンをすりおろしてる感じですねこれは人気あるの分かりますねですきのこのポタージュすごいきのこの風味がこれすごいおいしいですあとでまたおかわりしたいと思います温かいうちに食べていきたいと思いますケチャップこれがこのビュッフェが毎日ついてくるのはすごいお得ですねこれはすごいお得だ長期滞在でねこんな食事ついてくることまずないんですよね朝食昼食兼用でもいいかもしれませんねうん美味しい中が半熟になっておりますベーコンもいただきたいと思います7日間食べれるのでなるべく全種類試していいいきたいと思いますベーコンがすごいすごく臭いて美味しいですあったかいうちにデニッシュもいただきますクロワッサンう
うんうまいトースターで焼けるのもいいですねうんあ美味しいカレーですこれはカレードリア美味しいうんハメットも美味しいカレードリアここのデニッシュは美味しくて有名だそうです美味しいですこれはソーセージが中に入ってますねうんうめうん身の詰まったバターロールうまいなパンうまいなパン優秀だ全部うまかったサラダですサラダ本当に種類が豊富で何回でもおかわりできそうな感じですねこちらかぼちゃのサラダプチトマトとスモークサーモンはいスモークサーモンも美味しいですね他にもあのブロッコリーとほぐしたチキンとかツナサラダとかもねあったのでねタンパク質も結構取れますソースもね何種類かあってごまとかフレンチトーストとかタンボアソースですあ美味しいこれすごい美味しいサラダですレベルがかなり高いと思います朝食ビュッフェだったら多分ここ最高ですね2日目は一番乗りで朝食ビュッフェ会場に来ましたまだレストランには他のお客さんが誰もいません今日は雨模様でしたがレインボーブリッジがよく見える席に案内してくれましたでは今日も朝食ビュッフェいただきますはい、おはようございます今日は和食にしましたはい、こういったお重箱が届きますはい、中に何が入ってるんでしょうかすごい漬物梅干しひじきこんにゃく湯葉ですねあとはほうれん草明太子なすごい美味しそうですおせちみたいな感じですねこれ2段になっているので下も開けていきたいと思いますお魚は2種類から選びました鮭と銀だらだったので、えー、銀だらにしました筑前にですねきんぴらごぼうとさやえんどうとたけのこですねあとご飯と海苔ですね味噌汁もついていますもうこれだけでお腹いっぱいになりそうですじゃあいただいていきたいと思いますすごい豪勢な和食です味噌汁あー味噌汁美味しいじゃあメインの銀だらをいただいてみますうんまっ脂がすごい乗ってる銀だらです美味しい和食いいな筑前にうまっ卵焼きうんおいしいよいしょ湯葉湯葉に明太子のっけてみよううんとこんにゃくがねじれて合体してるの味がついてるうんからしあわさびだこれおおわさび漬けだご飯と食べたかったわさび漬けうまっツーンとくるこのわさび漬け結構くるけど美味しいうんうまいなほうれん草はごま油で和えてるのでちょっと中華風みたいな美味しいですうんでも美味しいこれ本当冷えても美味しいねカレードリアタクイです何の野菜かわかんないでもまあ美味しいこのソースが美味しいですデザートです甘くて美味しいコーヒーはい、えー、おはようございます、えー、3日目の朝食です、えー、昨日に引き続き今日も朝食和食にしましたはい、ちょっと開けて見てみたいと思います昨日は銀だらだったんですけど今日は僕鮭にしましたはい、和食本当美味しいですはい、こんな感じですねこれね、美味しかったのはわさび漬けが最高に美味しいのとあと梅干しこの梅干しすごい食べやすいですこれね、本当美味しいのでぜひおすすめですはい、たくさん食べれる人はねこれも食べてパンも食べるといいんじゃないでしょうかあと今日はねこれですね日によってねこれ味が違います生メロンジュース今日すごい甘くて美味しいです昨日はねちょっとね甘さが少し薄かったんですけど今日最高に甘いですねサラダ、はい、初日はねもう分かんなくててんこ盛りで持ってきましたけどもだんだん3日目になって自分の食べれる量が分かってこれぐらいちょうどいいですねサーモンとクルトンと蒸したチキンですねブロッコリーそしてレタス今日はねあのドレッシングオリーブオイルとバルサミコバルサミコスですねかけてきましたあとはですね食後にこちらヨーグルトパイナップルソースあとはこれこれほんと美味しいですね毎日のねきのこのスープこれすごい美味しいです
いやほんとうまいなこれいろんなキノコを細かくしてうまみ出してポタージュ状にしたようなもんですねもう味噌汁も美味しいここのレストラン美味しいな卵焼き卵焼き小窓こんにゃくもうねじれこんにゃくですね糸こんが合体してますこれわさび漬けこれ最高にうまいですよほんとうまいそれ今まで食ったわさび漬けの中でナンバーワンうめ、ん、もっと欲しいよねこれマジでうまい<笑>ゆばあ、美味しい。明太子。美味しそう。うん、あ、うまい。大根おろしにじゃこが入ってます。しらすが入ってます。あ、うん。ご飯二杯ぐらいあってもいいかな。この日はとてもお天気が良くてレインボーブリッジがとても綺麗に見えましたこうして素晴らしい景色を見ながら美味しい食事ができるのは本当に気持ちがいいですよねもしこちらのビュッフェに行かれるならちょっと早起きしてレインボーブリッジが見える席を選ぶのをおすすめしますはい、えー、おはようございます、えー、今日は朝食4回目の朝食ですね4回目の朝食ビュッフェ今日は洋食を選びました初日からですね初日は洋食2日目は和食3日目は和食そして今日はまた洋食です今日選んだのはですねスクランブルエッグそしてソーセージですねすごい太いソーセージです、はい、あとケチャップと芽キャベツそしてえー、っとじゃがいもの焼いたのですねついてきてますねあとはこれラタトゥイユかなちょっとトマトで煮たような野菜がついてますでそれに合うこんなパンですねパンは自分で選べるので持ってきましたデニッシュ本当にここ美味しいですあの他のお客さんもここのパンどこで買えますかって言ってるお客さんいたぐらい本当にこのパン美味しいのでぜひおすすめです和食の時もね本当食パンあこのデニッシュはちょっと食べたい感じですねあとキノコスープはい、これは毎日飲んでますけど全然美味しいですきませんじゃあいただいていきます今日はソーセージがすごいごっついソーセージがついてきましたポークソーセージみたいです食べてみたいと思いますうん美味しいあすごいソーセージ美味しいですねスクランブルエッグもいただいていきますスクランブルエッグもいいですね他にもフレンチトーストと目玉焼きがあったのでまた後で他の日にそれ頼んでみたいと思います。本当にあのここの朝食ビュッフェは美味しいんですよ。今回7日間のプランで7日間全部朝食付きなんですけども、本当に毎日楽しみでしょうがないですね朝食が。朝食も本当美味しいんですよね。生メロンジュースです。これ本当美味しいですね。1日だけねちょっとねあの甘みがというか少ない日があって、その1日が本当甘くて。美味しくてすごい人気があってねあのピッチャー1個だけなのでもうすぐなくなっちゃうんですよね出てくるとみんな争奪戦みたいになっちゃうので早めにこれ取った方がいいと思います1杯は本当に甘いメロンをミキサーかけたそのまま出した感じですね贅沢ですはい残りはパンとサラダです本当にあにパンだけで食べても十分美味しいですこれ1日目はね本当食べる加減が分かんなくてもういっぱい取りすぎてもう部屋に帰ったらもう2人ともバタン球で寝ちゃいましたねお腹はち切れそうになりましただんだん食べる量が分かってきましたあこれ以上スコーンですうんおいしいこれうんうんおいしいこれはソーセージが入ってますねソーセージのデニッシュデニッシュ系はね本当にね柔らかくて美味しいですよ今までロングステープランで朝食がついてる中で多分一番ですねまあ本当にステークホテルも簡単,簡単なパン3つだけだったりとか京王プラザホテルで有料でチケットかなんかもらって朝食食べたのがあったんですけどそれも食パン2枚とか本当なんかねあのおまけでついてくるような朝食ばっかりだったんですけどもここはもう本当一般の宿泊者と同じ扱いですねしかもこういったビュッフェ豪勢なビュッフェかなり力入ったビュッフェ30日来たらさすがに飽きるかもしれないけど7日間だったら全然飽きないですねヨーグルト
このソースがねあの美味しいんですよこれ上かかってるのが一応ハチミツとパイナップルソース選べるんですけどもパイナップルソースが美味しいです酸味があるので美味しいですえー、っとおかわりでデニッシュ持ってきましたさっきなかったのでいちごのデニッシュですねはいこれ昨日妻が食べて美味しいと試してみたいと思いますカスタードクリームがね下に入ってますこれがわかりかねここにカスタードその上にいちごが乗ってますであれカレ,カレーパイですねはいこれも結構美味しいですよねあとかぼちゃこれ初めてなんですねサクサクなんですよパイ生地がうん、おいしいデザートみたいな感じいちごの酸味とカスタードの甘みとこのパイのサクサクが最高に合います、まあ、食後にコーヒーと飲むのでいいのかもしれませんね、まあ、妻が2個食べたいというのが分かりましたね本当にこのホテルのデニッシュとパイ生地っていうのも最高にうまいですよね、まあ、たくさんバター使ってると思うんですけどでもサクサクですはい、えー、和食が来ました。今日もお昼です。はい、今日は三回目の和食。三回目の和食です。はい、はい、こんな感じです。はい、あ、わさび漬けが今日はない。いや、わさび漬けがないんだ。わさび漬け楽しみにしてますけどね。はい、今日は銀だらにしました。銀だら二回目です。はい、今日もお腹空かせてきたので、この後余裕があったらデニッシュコーヒーといただきたいと思います。ヨーグルトこれも美味しいですね、えー、サラダなんですけども、えー、今日初めてあのごぼうサラダが現れました、はい、じゃあ今日もいただきますこの日は富士山が綺麗に見えるとのことでスタッフの方が富士山側の席をお勧めしてくれましたスタッフのお気遣いに感謝ですカメラではちょっと見にくいですが冬場だと肉眼でもはっきりと富士山が見えますレインボーブリッジを見飽きた方はこちら側もおすすめですはい、今日のおかずです。東京フレンチトースト、そしてソーセージ、そして付け合わせです。これは今日選初めて選びましたね。フレンチトーストね。生メロンジュース。これはもう本当絶対飲みます。美味しいです。食後にヨーグルト、パイナップルソース。これ食前にですね、きのこスープですね。サラダ。はい。ルーですね。今日はお腹空かしてきたので、たくさん食べていきたいと思います。それでいただきます。はい、フレンチトーストこれはメープルシロップです。もう美味しい。これ頼むと卵料理がついてきません。なんならこれ卵がすごいしみしみだからです。しみしみです。美味しい。今回初めてね。これ食べるんですけど、すごい美味しいです。甘さも甘すぎず、ちょうどいい甘さですね。メープルシロップつけてうん。美味しい。これ。普段あんま食べないんですけどねフレンチトーストこの本当美味しいですねこれおかわり欲しいぐらい美味しいんですけどおかわりはできません残念本当しみて美味しいですね今日の席から見えるレインボーブリッジです今日は結構曇ってますねちょっと雨も降ってるみたいですこれ最後デザートですねそして今日ですね、洋梨デニッシュ昨日までいちごだったんですけどね下にあのカスタードクリームがあって本当美味しいですパイ生地が本当サクサクでこのパイ生地は本当大好きなのでこのデニッシュとカレーパイかなあとこれクロワッサンも本当サクサクなんですね、はい、あとはこれほうれん草ですねこれもスコーン美味しいんでね一つずつ好きなのを選んできましたじゃあこれからいただきたいと思いますよなしいってみよううんうんうんおいしい安定の美味しさですねいちごも酸味があって美味しかったんですけどよなしの甘みがねこのこトースターで焼いた方が絶対おすすめです絶対焼いた方が美味しいですうんうん美味しい、うん、おすすすめですはいえー今日最後の朝食になります。寂しいですね。毎日ビーフだったんですけど、飽きませんでした。最後は東京フレンチトースト。はい、これが一押しです。こちらとはポークソーセージ。これも美味しいです。
この2つのセットは多分最強だと思いますね和食好きな方は和食も頼んでみてくださいはいえー、っとあと毎日の生メロンジュースそして食前にキノコスープヨーグルトのパイナップルソースサラダですね、はい、今日はサーモンでしたサーモンとハムが1日ごろ食べましたかぼちゃトマトブロッコリーとチキンですねこのソースピンクのソースが本当に美味しいですはいこれを食べてまだお腹が入りそうだったらデニッシュもねすごい美味しいのでそれ食べていきたいと思いますはいじゃあいただきますはいえー、っとおかわりに行ってきましたね先ほどお腹が3つぐらいだったら入りそうなのでデニッシュ持ってきました一番好きなデニッシュはこちらですねこのパイ洋梨デニッシュこれ美味しいですこれもねすごい美味しいんですよ本当にこのクロワッサンもサクサクでであとはこちらほうれん草のスコーンですねこれもすごい美味しいので持ってきました今日はこれで締めたいと思います最後に美味しかった順ランキングを発表しますまずはメイン料理第3位は和食の鮭御膳ここの和食はおせち料理のような二段重ねの御膳で持ってきてくれてお味もとても美味しいのでおすすめです小食の方年配の方であればこれだけで満足できると思います第2位は和食の銀だら御膳和食の中でもこの銀だらの油の乗り具合は最高でしたまたわさび漬けもこれまで食べた中で最高のお味でしたご飯がいっぱいでは足りないほどここの和食は本当に美味しいです第1位は東京フレンチトーストとソーセージ僕はそんなにフレンチトーストは好んで食べる方ではなかったんですがここのフレンチトーストは甘さもちょうどよくて味も生地にしっかり染み込んでいて最高でした初めてフレンチトーストが美味しいと思いましたまたポークソーセージもボリュームがあって豚のうまみも凝縮されていて美味しかったです今度はパンデニッシュ部門第3位はほうれん草のスコーン最初は緑色のスコーンなので手に取らなかったんですが妻に勧められて食べたら結構美味しくてハマりました第2位はカレーパイとにかくここのレストランのパイ生地がサクサクでとても美味しいです大きさもちょうどよくてカレーの味とパイ生地が絶妙に美味しかったですそして第1位は季節のフルーツのデニッシュ僕の時は前半はイチゴ後半は洋梨でしたがどちらもフルーツの下に入っているカスタードクリームとパイ生地との相性が最高でした特にこれをデザート代わりにコーヒーを飲むと大変美味しかったです最後はその他のおすすめ部門最初は生メロンジュースここのレストラン一番人気のジュースでメロンの美味しくて甘い部分をそのまますりおろした贅沢なジュースです次はキノコのポタージュスープこれは毎日食前に一杯飲んでいましたとてもキノコのうまみが凝縮された美味しくて優しいスープなのでぜひお試しくださいランキングは以上ですもし皆さんもレインボーブリッジの素晴らしい景色を見ながら美味しい朝食をお腹いっぱい食べたい方はぜひこちらのビュッフェお試しください今後グランド日光東京台場に7日間宿泊した動画もアップする予定ですのでよかったら時々このチャンネルを覗きに来てくださいねこの動画が美味しい朝食ビュッフェを探している方の参考になれば幸いですもし今回の動画が良かった方はいいねボタンも押していただけると励みになりますでは今日も最後までご視聴ありがとうございました